வணக்கம் வெல்கம் டு அறுசுவை அடிசில் நம்ம இன்னைக்கு அறுசுவை அடிசில் சன்னா மசாலா எப்படி செய்யறதுன்னு பார்க்க போறோங்க இது செய்யறதுக்காக நான் முதல்ல இந்த சைஸ்ல ரெண்டு தக்காளி எடுத்து மிக்சில நல்லா அடிச்சு வச்சிருக்கேன் கூடவே இந்த சைஸ்ல ஒரு வெங்காயம் எடுத்து பொடியா நறுக்கி எடுத்து வச்சுக்கலாங்க நான் இது செய்யறதுக்காக ஒரு கப்பு வெள்ளை சுண்டல் எடுத்து ஒரு அஞ்சு விசிலுக்கு வேக வச்சு வச்சுருக்கேன் இந்த மாதிரி கையில் எடுத்து நசுக்கினிங்கன்னா அந்த அளவுக்கு மசீர் அளவுக்கு வேக வச்சு எடுத்துக்கோங்க அது கூடயே நம்ம வேக வச்ச தண்ணியும் எடுத்து வச்சுக்கலாங்க இப்போ நம்ம சன்னா மசாலா செய்யறதுக்கு மற்ற பொருளெல்லாம் எடுத்து வச்சுக்கலாம் ஒரு வானலில் ரெண்டு டேபிள் ஸ்பூன் அளவுக்கு எண்ணெய் விட்டுக்கோங்க எண்ணெய் நல்லா சூடானதுக்கு அப்புறம் நம்ம தாளிக்கிறதுக்கு தேவையானதெல்லாம் போட்டுக்கலாங்க நான் ரெண்டு இன்ச் அளவுக்கு பட்டையும் நாலு கிராம்பு மூணு ஏலக்காய் அரை டீஸ்பூன் அளவுக்கு சோம்பும் கூடவே ஒரு பிரியாணி இலையும் போட்டுருக்கேங்க இது எல்லாத்தையும் நல்லா வதக்கி விட்டுக்கலாம் இது வதங்கினதுக்கு அப்புறம் இது கூடவே நான் ரெண்டு பச்சை மிளகாயும் நம்ம அரிஞ்சு வச்சுருக்கிற வெங்காயத்தையும் போட்டுக்கலாங்க இது எல்லாத்தையும் சேர்த்து நல்லா வதக்கி விட்டுக்கலாங்க வெங்காயம் வதக்கும் போதே நமக்கு தேவையான அளவுக்கு உப்பு போட்டுக்கலாம் வெங்காயம் நல்லா வதங்குற அளவுக்கு வதக்கி விடுங்க வெங்காயம் நல்லா வேகட்டுங்க பாதி வேகும் போதே இது கூட வந்து ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் அளவுக்கு இஞ்சி பூண்டு விழுது நான் இடிச்சு வச்சுருக்கேன் அதையும் நான் இதோட சேர்த்துக்கிறேங்க சேர்த்துட்டு இதையும் சேர்த்து நல்லா வதக்கி விடுங்க இஞ்சி பூண்டோட பச்சை வாசம் போகிற அளவுக்கு இதை வதக்கி விட்டுக்கோங்க இது நல்லா வேகட்டும் பாருங்கள் இது நல்லா வதக்கியாச்சு இந்த சமயத்தில் தக்காளி விழுதையும் ஊற்றிக்கலாங்க இப்போ தண்ணி எது ஊற்ற தேவையில்லை தக்காளி அரைச்ச தண்ணியே போதும் இது நல்லா வதக்கி விட்டுக்கோங்க நல்லா அப்பப்போ கிளறி விட்டு நல்லா கொதிக்கட்டுங்க பாருங்கள் தக்காளி நல்லா குறைஞ்சி வருது இந்த சமயத்தில் நம்ம மசாலா எல்லாம் சேர்த்திக்கலாம் நான் அரை டீஸ்பூன் மஞ்சள் தூளும் ஒரு டீஸ்பூன் மிளகாத்தூளும் ஒன்றரை டீஸ்பூன் அளவுக்கு மல்லித்தூள் போட்டிருக்கேங்க கூடவே ஒரு அரை டீஸ்பூன் அளவுக்கு கரம் மசாலாவும் சேர்த்திக்கோங்க இதை சேர்த்துட்டு இது எல்லாத்தையும் நல்லா ஒரு தரம் கலந்து விட்டுக்கலாங்க இது கலந்து விட்டதுக்கு அப்புறம் கொஞ்ச நேரம் வேகட்டும் இந்த சமயத்தில் நம்ம வடிகட்டி எடுத்து வச்சுருக்கிற தண்ணியை இதில் ஊற்றிக்கலாம் ஒரு அரை கப் அளவுக்கு ஊற்றிக்கோங்க ஊற்றி நல்லா கொதிக்க விடுங்க மசாலாவோட பச்சை வாசம்லாம் போகிற அளவுக்கு கொதிக்கட்டும் இந்த சமயத்தில் நம்ம வேக வச்சு வச்சுருக்கிற பட்டாணியை முக்கால் கப் இருக்குது போட்டுக்கலாம் மீதி கால் கப் அப்படி நிறுத்தி வைங்க இது நல்லா ஒரு தடவை கிளறி விட்டுக்கோங்க இப்போ நம்ம எடுத்து வச்ச அந்த கால் கப்பை வந்து நல்லா கையில் நல்லா மசிச்சு விட்டுக்கோங்க பாருங்கள் நான் மசிச்சுட்டேன் இதை அப்படியே நம்ம அந்த கிரேவியில் ஊற்றிக்கலாம் இந்த மாதிரி நீங்கள் மசிச்சு போடுறதுனால கிரேவி உங்களுக்கு நல்லா கெட்டியாக வரும் அதுக்காக தான் போட்டுட்டு நல்லா ஒரு தடவை கிளறி விட்டுக்கலாம் இது ஒரு ரெண்டு நிமிஷம் வாக்கில் கொதிக்கட்டுங்க நல்லா நடுல் நடுவில் அப்போ கிளறி விட்டுட்டே இருங்க இன்னும் கொஞ்சம் கூட லைட்டாக அப்படியே மசிச்சு விடுங்க இப்போ நான் அது கூட ஒரு அரை டீஸ்பூன் அளவுக்கு சீரகத்தூளும் கால் டீஸ்பூன் அளவுக்கு மாங்காய் தூள் இருக்குங்க அது போட்டுக்கிறேன் இது எல்லாத்தையும் நல்லா கலந்து விட்டுக்கலாங்க நான் ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் அளவுக்கு ஆஞ்ச வெந்தய இலை கடையில் விற்கிறது அதை எடுத்து விட்டேன் ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் சேர்த்திக்கிறேங்க நல்லா பொடி பண்ணி சேர்த்திக்கோங்க சேர்த்து விட்டுட்டு நல்லா கலந்து விட்டுக்கோங்க இந்த சமயத்தில் உங்ககிட்ட அந்த தண்ணி மீதி இருந்தாலும் அதையும் ஊற்றிக்கோங்க வேக வச்ச தண்ணி நல்லா கொதிக்கட்டுங்க 
பாருங்க இது நல்லா கொதிச்சு வந்துச்சு இந்த சமயத்துல நான் பொடியா நறுக்கி வச்சிருக்கிறேன் கொத்தமல்லி இலை அதையும் நான் சேர்த்து ஒரு தடவை நல்லா கிளறி விட்டுக்கிறேங்க அவ்வளோதாங்க நம்மளோட சன்னா மசாலா ரெடி ஆயிடுச்சு அடுப்பை இனிமேல் ஆஃப் பண்ணிடலாம் இந்த சூட்டோடைய கொஞ்சம் வந்து வெண்ணெய் மேலே வச்சு நல்லா கிளறி விட்டிங்கன்னா இந்த சன்னா மசாலா இன்னும் டேஸ்ட்டாக இருக்குங்க இது ஆப்ஷனல் தான் அவ்வளோதாங்க இந்த சன்னா மசாலா நீங்களும் உங்கள் வீட்டில் செஞ்சு பாருங்கள் இது சப்பாத்திக்கும் சாப்பாட்டுக்கும் நல்லாயிருக்கும் நீங்கள் செஞ்சு பார்த்துட்டு எப்படி இருக்குன்னு சொல்லி எனக்கு கமெண்ட் பண்ணுங்கள் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா அரிசுவை அடிசல் சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க தேங்க்யூ